வணக்கம் நாம் இன்றைக்கு அயன் அயன் கார்பைட் டைகிராம் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த யூடியூப் வீடியோல என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா அயன் அயன் கார்பைட் பேஸ் டைகிராம் அதுல இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேசஸ் இன்வேரியன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் சில மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்புறம் ஸ்டீல்ஸ் அண்ட் கேஸ்ட் அயர்னோட வகைகள் இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது அயன் அயன் கார்பைட் பேஸ் டைகிராம் இது வந்து ஏன் அயன் அயன் கார்பைட் பேஸ் டைகிராம்னு சொல்றோம்னா இதுல வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அது வந்து காம்போசிஷன் ஆக்சிஸ் வந்து கார்பன் வெயிட் பர்சன்டேஜ்ல இண்டிகேட் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜோட முடியுது ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஸ் இது சோ ஏன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜோட முடியுதுன்னா அயன் கார்பன் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும் போது எஃபி த்ரீ சி அதாவது சிமெண்டை சிமெண்டைட் வந்து இன்டர் மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட் அது ஃபுல் பேஸ் டைகிராம் நீக்லிபிரிங் பேஸ் டைகிராம் பார்க்கும் போது அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வரும் சோ அது வந்து இன்டர்மீடியட் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் சோ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜுக்கு மேல வந்து எந்த ஒரு ஃபெரசலாயும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இல்ல அது எந்த ஒரு அட்வான்டேஜும் நமக்கு இல்ல அதனால நம்மளுடைய ஸ்டடி வந்து எல்லாமே பிராக்டிகல் பர்பஸ்க்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் கார்பனோட நம்ம நிறுத்திக்கிறோம் அதனால சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வெயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பனை நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபி த்ரீ சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு ஜீரோ பர்சன்டேஜ்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சிமெண்டைட் இருக்கிற ஒரு பேஸ் டயக்ராம் பத்தி இப்ப படிக்க போறோம் இந்த பேஸ் டயக்ராம் இன்னொன்னு இது வந்து மெட்டா ஸ்டேபிள் பேஸ் டயக்ராம் ஏன்னா வந்து சிமெண்டைட் வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் வச்சு வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கடைசியா ஆல்பா பெரேட் ஆகும் கிராஃபைட் ஆகும் அது வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகும் ஆனா வந்து எல்லா பிராக்டிகல் பர்பஸுக்கும் இந்த டிஸ்இன்டெகிரேஷன் எப்பொழுதும் நடக்க போறது இல்ல அதனால என்ஜினியரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அந்த அயன் அயன் கார்பன் டைகிராம நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஆக்சிஸ் இது வந்து எய்தர் சென்டிகிரேட் கெல்வின் ஆர் சாரங்கிட்ல இருக்கலாம் அயனோட கிறிஸ்டல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அதாவது அலோ ட்ரப்பின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அயன் வந்து ரெண்டு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஆல்பா அயரன் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெல் டிகிரிஸ் வரைக்கும் வந்து ஆல்பா அயரன் சொல்லுவோம் அது வந்து பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் சோ நைன் டென் டிகிரிஸ் காண உடனே ஆல்பா வந்து காமாவா மாறிடும் காமாங்கிறது வந்து ஆஸ்னைட் சொல்லுவோம் அந்த ஆஸ்னைட் வந்து எஃபிசி ஸ்ட்ரக்சரா மாறும் அப்புறம் அந்த அது வந்து தேர்ட்டி நைன்டி ஃபோர் டிகிரிஸ் வரைக்கும் காமா வந்து இருக்கும் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ல அப்புறம் அந்த டெம்பரேச்சர்ல வந்து காமா வந்து மறுபடியும் பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் டெல்டா ஃபைட்டா சேஞ்ச் ஆகும் அப்புறம் பிப்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல வந்து ஃபுல்லா லிக்விட் ஆயிடும் சோ இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வந்து பியூர் அயரன் காணுது இப்ப நாம டிஃபரெண்ட் பேசஸ் இன் அயன் அயன் கார்பன் டைகிராம் பத்தி பார்க்க போறோம் இல்ல வந்து ஆல்பா அயரன் அத வந்து ஃபெரைட்னு சொல்லுவோம் அது வந்து பிசி ஸ்ட்ரக்சர் அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் காமிச்சிருக்கோம் இதுல வந்து என்னன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ வெயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் தான் மேக்சிமம் சாலிபிலிட்டி இருக்கும் அது எங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ அதுவும் செவன் டுவெண்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல தான் உங்களுக்கு அவ்வளவு மேக்சிமம் சாலிபிலிட்டி வந்து இருக்குது ஆனா கார்பன் எவ்வளவு வந்து அந்த ஆல்பா அயரனுக்குள்ள போக முடியும் சாலிட் சொல்யூஷனா இருக்கும் அதுதான் வந்து அதோட லிமிட் அதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது சிமெண்ட் ஐட்டா வெளியே வந்துரும் இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஆல்பா அயரன் வந்து மேக்னெட்டிக் அது எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் செவன் செவன்டி தான் இது வந்து கியூரி டெம்பரேச்சர் சொல்லுவோம் அபோ கியூரி டெம்பரேச்சர் வந்து அயரன் வந்து நான் மேக்னெட்டிக் ஆயிடும் செவன் செவன்டிக்கு மேல வந்து எந்த அயரன் இருந்தாலும் அது வந்து நான் மேக்னெட்டிக் அடுத்தது ஆல்பா அயரன் இது வந்து ஆஸ்ட் நைன் சொல்லுவோம் இதோட கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பேஸ் சென்டர் கியூபிக் இதுல பாத்தீங்கன்னா கார்பனோட சாலிபிலிட்டி வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் போர் வெயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கு இது இந்த டைகிராம்ல பாக்கலாம் அந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் போர் வெயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து எப்ப ஆகுதுன்னா லெவன் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல ஆகுது இது ஏன் இவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்குது அப்படின்னா எஃப்சிசியில இருக்கிற வாய்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா எம்டி ஸ்பேஸ் அது வந்து பெருசா இருக்குது பிசிசி விட பிசிசி வந்து பாடி சென்ட்ரிக் யூபிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து பிசிசி வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆக்குபன்சி ஆர் பேக்கிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் அது கம்மியா தான் இருக்கு ஆனாலும் எஃப்டிசில வந்து அந்த வாய்
கார்பனை வந்து அது ரொம்ப நிறைய கார்பனை வந்து எஃப்சிசியால உள்ள வச்சுக்க முடியுது அடுத்தது டெல்டா ஃபெரைட் டெல்டா ஃபெரைட் டெல்டா ஐரன் டெல்டா ஃபெரைட்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதோட கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரும் பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் தான் அடுத்தது சிமெண்டைட் இது வந்து இன்டர்மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட் இது வந்து ஷார்பா எஃபி த்ரீ சி அந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன்ல தான் அது ஃபார்ம் ஆகும் அதனால அது காம்பவுண்ட் சொல்றோம் இது வந்து வெரி வெரி ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டில் இது வந்து மெட்டா ஸ்டேபிள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதோட மைக்ரா கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா ஆர்த்தோரோம்பிக் இனியர் பேஸ் வந்து லிக்விட் ஐரன் அண்ட் கார்பன் சொல்யூஷன் அடுத்தது நம்ம இந்த பேஸ் டைரம்ல இருக்க மூணு முக்கியமான இன்வேரியன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெரிடெக்டிக் ரியாக்ஷன் இது எங்க நடக்குதுன்னா இது ஹை டெம்பரேச்சர்ல நடக்குது பெரிடெக்டிக் ரியாக்ஷன் என்னன்னா ஒரு லிக்விடு ஒரு சாலிட் ரெண்டும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஒரு காம்போசிஷன்ல வந்து மீட் ஆகும்போது அது வந்து இன்னொரு சாலிடா வந்து அது உருமாறுது இதுல பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இருக்கிற காம ஐரன் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் மூலியமா நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்தது யூடெக்டிக் ரியாக்ஷன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இது என்ன இந்த யூடெக்டிக் ரியாக்ஷன் ஆர் யூடெக்டிக் பாயிண்ட்ல தான் வந்து போல் பேஸ் டைக்ராமோட இருக்கிற மினிமம் மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த அயன் கார்பன் டை கார்பன் டைரம் எடுத்துட்டீங்கன்னா லெவன் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கார்பன் வெயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும்போது தான் லிக்விட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் லிக்விடு அப்படியே வந்து ரெண்டு சாலிடா உருமாறுது ஒன்னு ஆஸ்னைட்னாவும் ஒன்னு சிமெண்டேட்டாவும் ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்தது யுடெக்டாய்டு ரியாக்ஷன் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாலிட் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எப்படின்னா ஒரு சாலிட் அதாவது காமா வந்து பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கூல் ஆகும் போது உங்களுக்கு ரெண்டு சாலிடா பிரியுது ஒன்னு வந்து அல்பா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ பர்சன்டேஜும் இன்னொன்னு வந்து சிமெண்டை எஃபி த்ரீ சி ஆகும் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து எல்லா அயன் கார்பன் ஸ்டீல் கேஸ்டின்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அடுத்தது இது இன்னொரு டைப் ஆஃப் அயன் கார்பன் பேஸ் டைக்ராம் இல்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் இதுல வந்து காம்போசிஷன் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்குது ஒவ்வொரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரிஸ் வந்திருக்கும் நீங்க நிறைய அயன் கார்பன் டைக்ராம் பாக்கும்போது இப்ப வந்து பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே இருக்கிற காம்போசிஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹைப்போ யூடெக்டாய்டு ஸ்டீல்ஸ் சொல்லுவோம் அதுக்கு மேல அப் டு டூ பர்சன்டேஜ் வந்து ஹைப்பர் யூடெக்டாய்டு ஸ்டீல்ஸ் சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்த பேஸ் டைக்ராம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில லைன்ஸ் இருக்கு A1, A2, A3, ACM சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து எங்க முக்கியம்னா நம்ம ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் படிக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான லைன்ஸ் ஏ த்ரீ லைன் என்னன்னா அது வந்து நைன் டென்ல இருந்து செவன் டுவெண்டி த்ரீ வரைக்கும் போகுது அது ஏ த்ரீ லைனா ஏ சிஎம் அது வந்து பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கார்பன்ல இருந்து டூ பர்சன்டேஜ் கார்பன் வரைக்கும் போகுது இந்த ரெண்டு லைன் அப்புறம் ஏ ஒன் லைன் வந்து செவன் டுவெண்டி த்ரீ டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இருக்கு இத வந்து இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்புறம் இங்க லெட்டு பிரேட்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து போர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்ப வந்து யுடெக்டிக் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது அந்த யுடெக்டிக் காம்பவுண்ட் அதாவது காமா பிளஸ் எஃபி த்ரீ சி ஆஸ்மேட் பிளஸ் சிமெண்டேட் இது ரெண்டோட காம்பினேஷன் தான் வந்து லெட்டு பிரேட் அந்த லெட்டு பிரேட் கீழே வரும்போது யுடெக்டாய்டு டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ணும்போது அந்த காமா வந்து மறுபடியும் ஆல்பா பிளஸ் எஃபி த்ரீ சி வந்து மறுபடியும் பிரிஞ்சிடும் அடுத்து ஒரு சில மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பாக்கலாம் வந்து ஹைப்போ யூடெக்டாய்ட் ஸ்டீல் அது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கார்பன் இது என்னன்னா வந்து இது பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பியர்லைட் கண்டென்ட் வந்து நூறு சதவீதத்து கம்மியா தான் இருக்கும் சோ வந்து கார்பன் பர்சன்டேஜ் வந்து பாயிண்ட் எயிட் ஆர் யூடெக்டாய்ட் காம்போசிஷன் ரீச் ஆக ரீச் ஆக உங்களுக்கு பியர்லைட்டிக் கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிளியர் லைட் இருக்கு அது வந்து யுடெக்டாய்ட் ஸ்டீல் சொல்லுவோம் யுடெக்டாய்ட் காம்போசிஷன்ல இருக்கு இதுல வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து லேயர் லேயரா இருக்கும் அல்ஃபா சிமெண்டேட் அல்ஃபா சிமெண்டேட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஒயிட் கலரா இருக்கிறது எல்லாம் வந்து அல்ஃபா லேயரும் டார்க் கலரா இருக்கிறது வந்து சிமெண்டேட்
ஒருசன்டேஜ் வந்து அப் டு டூ பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டீல்ஸ் சொல்லுவோம் டூ பர்சன்டேஜ்ல இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது வந்து கேஸ்ட் ஐரன் சொல்லுவோம் ஸ்டீல்ஸ்லயுமே வந்து நம்ம மூணு வகையா பிரிப்போம் கேஸ்ட் ஐரன் அஞ்சு வகையா பிரிப்போம் அது நம்ம பாக்கலாம் இப்போ இந்த கிளாசிபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சது ஸ்டீல்ஸ் கேஸ்ட் ஐரன் பத்தி ஸ்டீல்ஸ் வந்து லோ லோ அலாய் ஹை அலாய் சொல்லலாம் லோ அலாயில வந்து மறுபடியும் வந்து லோ கார்பன் மீடியம் கார்பன் ஹை கார்பன் இருக்கு மறுபடியும் இந்த கிளாசிபிகேஷன்ல உள்ள வந்தீங்கன்னா வெறும் கார்பன் மட்டும் அயனோட சேர்ந்திருந்தா அதை வந்து பிளைன் கார்பன் ஸ்டீல் மீடியம் கார்பன் ஸ்டீல் ஹை கார்பன் ஸ்டீல்னு சொல்லுவோம் அதோட மத்த அலாயிங் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து லோ கார்பன்ல வந்து லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் லோ அலாய் ஸ்டீல்னு சொல்லுவோம் அதான் ஹெச்எஸ்எல் ஸ்டீல் அடுத்தது வந்து ஹீட் ரீட்டபிள் அலாய் அடுத்தது டூல் ஸ்டீல் அது வந்து ஹை அலாய் ஹை அலாய் என்னன்னா வந்து மோர் தென் டென் பர்சன்டேஜ் அலாயிங் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து அது ஹை அலாய் ஸ்டீல் சொல்லுவோம் அதுல வந்து ஒரு கேட்டகரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அலாயி இனியொன்னு வந்து டூல் ஸ்டீல்ஸ் இருக்கு டூல் ஸ்டீல்ஸ்ல வந்து கார்பன் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அலாய் எலிமெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனால வந்து அது ரெண்டு ஹை கார்பன்லயும் வரும் ஹை அலாய் ஸ்டீல்ஸ்லயும் வரும் அடுத்தது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட வகைகள் இது வந்து மொத்தம் அஞ்சு விதமா பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்னு வந்து ஃபெரிட்டிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபெரிட்டிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எல்லாம் என்னன்னா வந்து நீங்க மைக்ரோஸ்கோப் கீழே பார்க்கும் போது மெட்டல்ல அதுல வந்து ஃபுல்லா வந்து ஃபெரைட் ஃபேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபெரைட் ஃபேஸ் மட்டும் இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஆஸ்னெட்டிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஆஸ்னெட்டிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல வந்து ஆஸ்னைட் ஸ்டெபிலைசர் லைக் நிக்கல் நிக்கல் ஆட் பண்ணாங்கன்னா நிக்கல் மேங்கனீஸ் ஆட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபுல் ஆல்ஃபா ஆஸ்னைட் ஃபேஸ வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் நம்ம தங்க வைக்கலாம் அப்படி வர ஸ்டீல வந்து ஆஸ்னெட்டிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சொல்லுவோம் இது வந்து நான் மேக்னெட்டிக் ஸ்டீல் ஃபெரிட்டிக் வந்து மேக்னெட்டிக் ஸ்டீல் அடுத்தது மாட்டன் சிட்டிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இங்க வந்து நம்ம ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஹார்னிங் டெம்பரிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம மாட்டன் சைட கொண்டு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த்த வந்து நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம பிளே கொண்டு வந்துக்கலாம் அடுத்தது பிரிசிப்டேஷன் ஹார்டன் ஸ்டீல் இதுல என்ன பண்ணுவாங்க பிரிசிப்டேட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு கார்பேட் ஃபார்மிங் எலிமெண்ட்ஸ் சில பிரிசிபேட்ஸ் நம்ம அதுல ஏஜிங் ட்ரீட்மெண்ட்னால கொண்டு வரோம் பிளஸ் மாட்டன் சைட்டும் இருக்கும் அதனாலதான் இது வந்து பிரிசிப்டேஷன் ஹார்ட் அண்ட் ஸ்டீல்னு சொல்றோம் அடுத்தது வந்து டுப்ளெக்ஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இது ஏன் டுப்ளெக்ஸ்னா வந்து ஃபெரைட் அண்ட் ஆஸ்னைட் இது ரெண்டுமே வந்து அப்ராக்சிமேட்லி பிப்டி பிப்டி பர்சன்டேஜ்ல இது இருக்கும் அதனால இது டுப்ளெக்ஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னு சொல்றோம் அடுத்தது கேஸ்டைரன் போடுவோம் கேஸ்டைரன்லயும் அஞ்சு வகையா பிரிச்சிருக்கிறாங்க முதல் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது கிரே கேஸ்டைரன் கிரே கேஸ்டல என்ன இருக்கும்னா கிராஃபைட் பிளேக்ஸ் அது வந்து பிளேக்ஸா இருக்கும் மீதி வந்து ஆல்பா ஃபெரைட் இருக்கும் அடுத்தது வந்து மேலபிள் கேஸ்டைரன் இதுல என்ன ஆகும்னா வந்து கிராஃபைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு கிளஸ்டரா ஃபார்ம் ஆகியும் கிளஸ்டர் வந்து ஒரு மாதிரி பூ மாதிரி விரிஞ்சு விரிஞ்சு இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஸ்டெராய்டல் கிராஃபைட் ஐரன் இதுல வந்து கிராஃபைட் எல்லாம் வந்து அப்படியே ஒன்னா சேர்ந்து ரவுண்ட் ரவுண்டா ஸ்பியர் ஸ்பியரா இல்ல நாடியூஸ் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும் இது வந்து டக்ஸ்லிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் எஸ்ஜி ஐரன்ல அடுத்தது காம்பேக்டட் கிராஃபைட் ஐரன் இதுல என்னன்னா வந்து இதுல காம்பினேஷன் ஆஃப் கிராஃபைட் பிளேக்ஸும் இருக்கும் ஸ்டெராய்ட்ஸும் இருக்கும் ஆனா கிராஃபைட் பிளேக்ஸோட லென்த் கொஞ்சம் ஷார்டரா இருக்கும் அப்புறம் வந்து அது கொஞ்சம் முன்னையா இருக்கும் கிரே கேஸ்டைன்ல வந்து ஷார்ப்பா இருக்கும் இது பிளண்டா இருக்கும் அடுத்தது ஒயிட் கேஸ்டைரன் ஒயிட் கேஸ்டைன் வந்து கார்பன் பர்சன்டேஜ் வந்து லெஸ் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் இது வந்து என்னன்னா இதுல வந்து வெறும் சிமெண்ட் ஐட்டும் பேர்லைட்டும் மட்டும் இருக்கும் ஏன் ஒயிட் கேஸ்டைன் பேர் இருந்துச்சுன்னா அது பாட்டு உடச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ஒயிட் கலரா இருக்கும் அதனால ஒயிட் கேஸ்டைன் சொல்றோம் கிரே கேஸ்டைன் உடச்சு பாத்தீங்கன்னா வந்து கிரே கலரா இருக்கும் அதனால அது கிரே கேஸ்டைன்னு சொல்றோம் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ கேட்டதுக்கு நன்றி